。天都黑了，你怎么才来加班？我我刚从医院回来。我不想听你的理由，你要是干不了，就别干了。呃、嗯。神主大人，你隐藏的好深啊！神主，请神主大人娶我家总裁。江总，这事情是不是太突然了？要不你给我点时间，我考虑一下。叫我一涵。啊、呃呃，喂，什么？我妈住院了。不好意思，啊，我有急事，我先走。呃医生，我妈怎么样了？我们已经尽力了，她可能再也醒不过来。妈，既然都醒不过来了，我看这治疗就不必了吧？干脆把氧气拔了好了。林清雪，你什么意思？雪宝宝，这就是你的废物前男友啊？哟，这怎么了？这是家里要死人了吗？要不要我打电话？送点花圈过来呀、啊！啊，<笑>我跟你拼了！你你你！你大爷的！大爷的！我不是你！拜见神主！他是神主？什么神主？他不就是个废物？再敢对神主不敬，死！走！你们是蒋一涵派来的吧？回去告诉他，我没有心情和他问。他并非神主，可他与神主长得一模一样。神主修炼了九龙神诀，气息早已融化。你看他气息微弱，连路都走不好。可是神殿内部已有乱象，如果让他们知道我们没有找到神主，恐怕……你告诉他们，神主现在在北境，三日后便可抵达海城。神王宴，三日后照办。你想不想救你母亲？你能救他？不过你要答应我一个条件。我就可以给你母亲安排最好的医院，请最好的医生。我不能保证他一定会醒过来，但一定不会像现在这样躺在这等死。我答应你，我要你假扮神。神主，那是灵天至尊。如果他真的是神主，我们就死定了。不必担心，我有远亲。在神殿任职，好。神主人在北境，根本就不在海城。这么说来，他们都是骗子。没错，定是楚阳那个废物找来了群众演员。好一个楚阳！赵少，我们现在就回去拆穿他。不着急，三日后，神主大人会威临海城，届时海城各界名流都会前来。嗯。<笑>这里是神主隐修的居所之一，你要在此了解和学习神主的一切。练功了！啊、没有了，撑不住，真的不行了。再来，三日后的神王宴，各界名流还有神殿的高层都会来。你现在想以假乱真，还不够。我不行了，我真的不行了。啊！我、啊、放。啊<笑>这些是神主的生平日志，全部背下来。我早就背完了、嗯，怎么可能？这才半天时间。我打小记忆力惊人，过目不忘。云龙，你看本尊表现的如何？真算，他倒是天赋惊奇。他虽然背下了神主的生平。仪态也学得颇像，但仅凭这次，想在神殿那帮老狐狸面前蒙混过关，还远远不大人，您的意思是？对，你差不多行了。你体质太弱，且全无章法。三日内，我一定让你学会神主的神技。
！是神主大人的游龙不和玄虚手。哼，神主灭境，他一普通人怎么可能学得会？我好像在他身上看到了神主的影子。以后你的剑我劈不到。虽然你没有学会九龙神诀，但凭着游龙步和玄虚手，便足以赢蒋文真。等神王爷，我帮你蒙混过关，你答应我件事情。什么事？等我妈醒了，就假装我的女朋友。我让郑红陪你去。啊？不行。为什么？因为你屁股大，能生儿子。怎么不见许玲珑啊？是我盗走了吗？楚阳，他怎么会在这里？楚阳，你敢来神王宴？我是说你蠢呢，还是无知呢？怎么，上次的教训还不够？你还死鸭子嘴硬是吧？那我就替神殿先教训你。谁敢动我蒋一涵的男人？我知道你是神主，但你假扮身份在我公司上班，其中定有隐情。海城商业女王，蒋氏集团总裁蒋一涵竟然袒护一个废物。神王宴快开始了，我们进去吧。好。小朵，许久不见，你这风采依旧啊。<笑>蒋总，这位是？哦，能与蒋总同行，想来关系匪浅吧。病人周家周启年，你既然能与蒋总同来，那定是某位名门望族之后，不知可否认识一下？神殿之主，凌天至尊。神主，不是神主下道，道又是念婴，我身见谅。五家主，周家主，二位叔伯，可不要被他骗了啊！他根本就不是什么神主，原来是赵少。你说他不是神主，没错。这这位小兄弟，你虽然跟蒋总是朋友，但这种玩笑你不能乱开呀、啊。就是，我等前来参加宴会，皆为瞻仰神主尊容。小兄弟，这等玩笑切莫可开。怎么？我说我是你们不信，他说我不是，就信。蒋总，这怎么回事啊？这位朋友，他他当然是神主，我可以为其证。蒋总，你可能还不知道吧？他就是一个骗子。他这不过是一个在海城工作了三年，买不起房还买不起车的小职员，怎么现在不想努力了，就想靠着冒充神主给吃软饭了？蒋总，看来你遇人不淑啊！今日，真正的神主将莅临海城，这是我们海城的荣幸。我周启年绝不允许有人再次冒犯神主的威严，我也不答应，我们也不答应。看在蒋总的面子上啊，你从哪来的？滚回哪去吧！想走啊？怕是晚了。不瞒诸位，我表叔乃是神殿卫青大人，此人胆敢冒充神主，只能交由神殿惩处。今日休想离开。赵少，没想到你还有这种关系啊！赵少。那以后我们周赵两家要加强合作了啊！放心，我不走。今日晚宴便是为我准备。我要是走，这宝座岂不是要空？一个冒牌货，居然敢坐神主的宝座，冒犯神主已是死罪，竟敢觊觎神主的宝座！我认为此人应该拖出去，陈海未雨。周家主所言甚是。神主即将到来，切莫让此人扰乱了宴会。我赞成周家主的提议，将此人拖出去。陈海未雨，海海未雨。许玲楼，你倒是快点来！慢着，我有证据可以证明，他就是如假包换的神主大人。此乃只有龙国朝廷要员才有资格查阅的龙国报刊，这上面便有神主的报道，以及他见国君时的照片。自己看。呃，小的有眼目视泰山，冲动了神主，还望神主责罚。拜见神主大人！神主大人，这不可能
，他不就是一个废物？小号了我三年青春，连一个名牌包包都不曾买给我的废物，怎么可能是当时最强势力的神殿之主？早就听闻神主大人意欲隐退。想必这三年在海城也是为了体验这凡尘俗世，只是没想到你们这些人竟敢以这副嘴脸相待。你等多次抚摸神主，可知罪？楚阳，我们毕竟相恋了三年，其实你心里还是有我的，对吗？林清雪，我与你不熟。神主说了，与你不熟，还不快退下？既然神主已就位，那今日的神王宴。我看可以开始了。等等，赵少，你还有话说？赵家主，周家主，你们不觉得这件事情很蹊跷吗？赵少，蒋总已经拿出证据证明神主是真人，怎么你还在怀疑？这份龙国内刊是假的。赵少，你可知你在说什么？我当然知道我在说什么。你身后那个冒牌货，他的母亲得了不治之症，现在正是需要用钱的时候。正好在这个时间，你得到了这份龙国内刊，你不觉得这一切很巧合吗？赵少，你的意思是，他那份龙国内刊就是那个废物假造的，为的就是拿下蒋总，拿掉蒋总的亿万家产？赵少，空口无凭。三日前，这个废物还在蒋总公司上班。蒋总应该还见过他，是又如何？三日前，神主可不在海城，而是在北京。什么？神殿执事，卫青卫大人到。如果我能证明，赵少所言属实。三日前，我接总部通知，神主在北京，今天才会到达海城，而且。神主出行时，必有玲珑侍卫贴身随应。你只身一人，且三天前就已经到达海城，怎么可能是神主？你若不是跟蒋总同行，恐怕你连门都进不来吧？好啊，你还真是个骗子！怎么敢想到是这样？蒋总，人心险恶。我早就说过了，他就是个废物。我谢大人，幸亏你及时赶到，嗯，不然我等都要被他给骗了。既然事情已明。还请未知是裁决。表叔啊，此人假冒神主，扰乱神王宴秩序，此乃是重罪，是重罚，重罚。你们就这么认定我是假的？楚阳，都这个时候了，你还期盼有琪琪出现吗？他是我的人，就算有罪，也理应由我处置。蒋总，都这个时候了，你还在打算为这个骗子开罪吗？蒋总。不是我不给你面子，此事涉及神主名誉，神殿殿规，冒充神主者，其罪当诛。来人呐，把他给我拖出去砍了！住手！属下来迟，还请神主恕罪。怎么可能是神主？这两个人我见过，就是他找来的演员。好大的胆子！你竟然敢协助此人冒充神主，你可知这是死罪？死罪！你一个小小的神殿执事也配给我定罪？好大的口气、啊！让长老级别的人来见我。神殿下辖三部，每部这三名长老，长老们除三部之主而不得号人。你算什么东西？也配见长老？魏大人，神主随时到来，还请魏大人出手，把这些杂鱼都清理出去吧。就是，这就是一群骗子。跟他们废什么话？来人呐，把他们给我拖出去！放肆！你们就不想知道我是谁吗？听好了，我叫许玲珑。许玲珑，许玲珑，玲珑大人名讳，也是你敢直呼的。魏大人，许玲珑是不是你曾经提过的神主亲卫啊？没错，他是玲珑大人。大大大，大胆！神主在此。尔等还不跪下谢罪！申<笑>主，这些人以下犯上，须以惩戒，以儆效尤。按照殿规处置。是，表叔，你们都被他们给骗了。他根本就不是什么神主大人，连这个许英龙，他也是假的。此事不可而喜啊！我说这话
肯定是有十足的把握，不然我怎敢轻言？你先起来。神主三日前在哪儿？三日前，神主在北境啊。三日前，这几个人在医院跟着楚阳行骗。清雪可以作证。嗯，他们就是一群胆大包天的骗子。知晓神殿、见过神主玲珑大人的不多，所以在神王宴上行骗，其目的就是为了骗取献给神主的贺礼。胆大包天，连神主的贺礼都敢觊觎。简直无法无天！连魏大人都差点被你给骗了，害得我等下跪。魏大人定要诛罚他们。想、嗯、我魏青在神殿效命十年，没想到今日竟有人在我面前假冒神主。魏大人不必自责，是这些人太过狡诈呀。贤侄，今天你为我立一大功，等我把他们这些冒充神主之人收拾了之后，再向神殿给你请功。但魏大人为赵少请功之后。赵少便可凭此与神殿牵线，用神殿做后盾，赵少成就不可限量。如果你现在下跪求饶，还能留你一条狗命。军蠢货，将死之人，我何必与你逞口舌之快？等到你们俩都被处死，你的母亲就交给我，到时候送你们一家团聚。你好大的胆子，可知以下犯上已是死罪。今日。我便以赵家长子身份号召诸位下达诛杀令，还请神殿卫青大人指认诛杀这个假冒神主之人。我吴家傅义即刻诛杀假冒神主之人。周家傅义立刻诛杀假冒神主之人。立刻诛杀假冒神主之人。既然诸位皆有此意，那我魏某便借神殿之刃斩杀此贼。卫青，你可识得此物？紫玉令，魏大人，紫玉令是什么？神殿为辨别成员身份，以赤橙黄绿青蓝紫令牌划分，其中赤令牌最低，紫令牌最高，只有神主的亲信和各大长老才配是紫玉令。<笑>你这伎俩还真跟楚阳制造龙国内刊、欺骗蒋总的手段如出一辙呢。赵少，你的意思是这个令牌是假的吗？这群人真是有备而来啊，尔等知识浅薄，人卑位低，可知紫玉令代表什么？嗯，胆敢不敬紫玉令者，许玲珑，告诉他们下场是什么。当初还演起来了，哼，你也算得上是难得一见的美女。若是你随便找个权贵攀附一下，说不定能享尽荣华一生，但是你却偏偏跟那楚妖去死，白白浪费了。你这一副好皮囊啊！出言不逊，你活腻了！别脏了你的剑，卫青，你可识得陈志进？嗯，陈志进，神殿九位长老之一。陈老不但是海城霸主，而且还是神殿商会大长老，位高权重，尔等宵小之辈，怎配提起名讳？海城霸主，陈老。难怪陈老这些年能在海城黑白两道无人能挡，冒充神主已是死罪。你现在还敢提到陈老？你莫不是不知道陈老的手段吗？啊！要得罪了他，你不想死都难。可能在你们看来，陈志进在海城可以呼风唤雨，不可直呼其名；但在我以及我身后这位面前，他什么都不是。蝼蚁罢了，大胆！胆敢辱没陈老威名，交出你这样的狗东西，才辱没了他的威名，还敢出言不逊，给我拿下！啊啊！让陈志进前来领罪，否则与神殿除名。限你三分钟内赶到神王殿，否则神殿除名。陈老何须人等，你们一通电话就让他三分钟内赶到，你们未免也太想天开了吧！蝼蚁岂知天穹之味？赵顺，你可知你死期将至？有许玲珑在，我只需要做我该做的。要说，我看他们是在拖延时间。今日神王宴若是真的神主到了，受到牵连的恐怕是我们呀。嗯，这帮人不安好心，千万。别受他牵制啊！这时间已晚，真正的神主马上便会莅临、嗯。最重要的是。
解决眼前的麻烦。嗯、一群跳梁小丑而已。主阳，我看你还是在九泉之下好好做你的神珠美梦吧。你敢打我？打你都是轻敌，再敢对我不敬，整个赵家都会与你一起陪葬。就凭你灭我赵家？区、啊、区的赵家，动动嘴确实够。你，你说，动什么？机会已经给你们了。你们不珍惜，那我送你们上路！给我上，都给我住手！恭迎陈老，恭迎陈老，陈老已至，我看你们的下场只会更惨。是，楚阳，陈老都已经到了，你还霸占着陈王座不起，怎么还想继续冒充神主？试图连陈老都骗过吗？这宝座本来就是为我准备。我若不走，还有谁敢做？狂妄之徒！神珠宝座，只有你再次玷污！不知死活的东西，还不快从神珠宝座上给我下来你！你都死到临头了，还在嘴硬啊？你们在做什么？陈老，这几个骗子冒充神主，企图骗取各路名门权贵的送给神主的贺礼，被我等拆穿，还请陈老降罪重罚。骗子，一群招摇撞骗之辈，这也怪我等疏忽。让这种小小之辈混进了现场，小小之徒，陈老一直在责怪我们没有梳理好，这等小事何须让陈老亲自到场啊？<笑>既然陈老在此，不如主持大局，对付这种小小之事，全由我们代劳。你是个什么东西，居然有资格在神王宴上说话？陈老，我是海神赵家长子赵顺呢，这群小小之辈的骗局，还是我拆穿的呢？没错，陈老。赵顺这个事儿是立了头功了，头功。卫青，你们的胆子也太大，冲撞神主，还想立功？陈老这语气似乎是对我等行事有所不满，而且他刚才说我们冲撞神主，难道不应该是陈老也弄错？陈老，你怕是不知道，这几个骗子不但冒充神主，还辱没了您的威名。实在是可恨！是呀，陈老，这群人居心叵测，你还是立即降罪，严惩他们吧。严惩？哎，我看惩罚的应该是你们，陈老。哎呀，你是个什么东西？嗯、啊，竟敢指挥我、哎！陈老，我们这是……哎呦，哎呦，哎呦，什么时候神殿的事轮到你说话了？可是我们，我，哎呀！陈老、呃呃，我说的不够清楚吗？该惩罚的是你们，呃、陈老。哎呦，哎、呃、呦，这这这，陈老不是这么大的怒，导、呃、致这帮人扰乱神王宴，看得陈老都如此大怒，这下我们也得跟着遭殃了，真是、呃。都是这帮该死的冒牌货！楚阳，陈老都怒，今日之事，我看你怎么收场。臣致敬，神殿长老，臣致敬，拜见神主。啊，嗯、啊，这陈老竟然给这个冒牌货下跪了，这不可能！这伙人肯定藏着什么其他的手段，居然连陈老一块给骗了，绝对不可能！属下来迟，请神主责罚。臣致敬，你在海域还真是风光无限，神主。责任都在于我，还请神主交由属下定夺，一定给你一个满意的交代。陈老，你乃是海城霸主，何须向他们卑躬屈膝啊？这中间是不是有什么误会？误会？哎呀，陈老，你肯定是看错了，他们肯定是假的。陈志敬，告诉他我是真是假。你屡次三番冒犯神主的神威，你该当何罪啊？啊，陈老，啊，陈老，表叔，带下去。果然，谁的人还得谁亲自收拾。今夜，但凡尊重神主者，我将一一全部清算。<笑>神主，神魔特意有眼无珠，是冲撞了神主，害我神主原谅啊。请神主原谅，请神主原谅。这是我要原谅他们吗？记住
，你是神主，以神主的风格行事。我是神主，我是神主，我是神主，我是神主，我是神主，神主风格行事，神主风格行事，神主风格行事，神主风格行事，神主风格行事。吴家主、周家主，尔等不是要降罪于吴吗？不不不不不不，我等。被小人蒙蔽，还请神主大人不借小人过。<笑>一句“小人蒙蔽”就想接过，未免也太轻松些了。拖出去！神主啊，这这这这这中间都是误会啊！是误会，是误会，是都是赵顺，是他蛊惑我们的。啊，对对对，就是他，赵顺，他蛊惑我们的，不是我。<笑>赵顺林清雪的账，我待会儿会亲自清算。至于你们。既然是个误会，那本尊就不再追究，你们自行了断吧。啊！神主饶命啊！我们再也不敢拉神主。自行了断，已经是神主最大的宽容，还不谢过神主？神主，我愿尽数献出周家的财产，周家的众人愿意世代为神殿效力。我求你，你给我们周家一些生机吧、啊！神主，我我吴家也愿意献出一切，求我神主给我一条生路吗？这吴周两家乃是海城顶级豪门，没想到为了保自己小命，献出所有的身家，这难道就是神殿的力量？赵少，如果楚阳真的是神主，我们怎么办？怎么办？怎么办？我怎么知道怎么办？献出全部家产，终身为神殿效力。只是，我还得考虑考虑。考虑考虑，可不是神主的风格呀！啊，嗯嗯，哼，江峰，拜见神主。江峰战神呐、啊，江峰战神的地位仅次于神主，若他能出手，必能保住周武两家的财产和性命。江峰战神，我冤枉。你有何人？恳请江峰战神出手，跟神主说一声，帮我周家一条性命吧。你的意思是，神主不曾留你一条生路啊？嗯，那就死了算了。饶命啊，战神！啊！啊！啊！陈老，你是真的老了，这么点小事儿都不能为神主分忧，还要神主亲自解决。当真办事不利。这个江峰是战不知主，是我们神殿最不稳定的因素。要是被他发现，露出了马脚，今天你我谁都别想活。战不知主是不是很厉害？他要是对我出手怎么办？你我都得死。嗯，陈某虽老，但也知道今日这神王爷是为了神主三年回归而办的喜宴。你在这里。当众杀人，是不是有所不妥呀？不见点儿血，怎么能让这群名门望族老实一点？江峰，神主都没有发话，你敢私自用刑，血染宴会？你行事之前，难道不请示神主吗、哎哎啊？还真应该请示一下，可神主也得在这儿才行啊。江峰，此话何意？你个冒牌货，把嘴给我闭上！江峰战神，乃是神殿位高权重之人，没有十足的把握和证据，是不会这么说的。那楚阳真是假的！我就说楚阳之前明明是一条舔狗，怎么可能会是战神？江峰，你敢对神主不敬，你可知道后果？后果？哼！还是先想想你自己的下场吧。哼、嗯，哼、嗯，想想吧，你不是我的对手。嗯，江峰，你虽贵为战之主，可是殿三一位皆以神主为尊，如不敬神主者，人人皆可诛之。陈老，你这话我就不乐意听。我江峰，从战部一路杀到今天的这个位置。靠的还真是神主的带领，我怎么可能不尊重神主呢？只是我前面的这一位是个冒牌货，你让我如何敬他？今日这神王宴，怎么会有这么多人质疑神主？莫非他真是假的？
，江峰，神主三年未曾现世，但这不是你质疑他的理由，毫无证据。单凭这一条，<笑>我便可以启用三不鬼神治敌大不敬之罪。三年里，我听了不少流言蜚语，都说战部之主觊觎神殿大位，当众质疑我的身份。我看你想取而代之。神殿大位，能者居之。别说神主今天已经不在了，纵然在此，这话我也敢说。你说神主不在了，是什么意思？三年前，神主在北京开启了诸神之战，一人之力抵挡十八国战神。此事你们还记得吗？此战举世无双，谁人不知，谁人不晓？可我得到的确切消息。神主在那场战役中中了血陀罗之毒，早已战死。什么？神主已战死？你敢说神主已死？简直大逆不道！许玲珑，别以为你弄个冒牌货就能瞒得过我。荒唐！胡言乱语，小抢个分寸。今天一些来历不明的情报，便如此的质疑神主，简直……是无稽之谈，是不是无稽之谈？我自会证。神主战力举世无双，今日江峰斗斗，将与神主切磋一番。神主身份是真是假，一试便知。你好大的胆子，竟敢挑战神主！徐玲珑说的对，这江峰确实有对付。什么？神主不敢？本尊今日不想动，若江峰战神想切磋。待今日神王宴结束之后，再来找我便是。先过了眼前这关再说。看来神主还真是怕了呀！你放肆！放肆？好啊，那我徐彪今天就放肆一次，也想请神主赐教一番。不知神主可否成全呢？神主真的不敢回应。莫非真如江峰战神所言，<笑>你这个神主是假的？诸位，神主战力无双。现在连徐彪大人的战帖都不敢借、嗯，莫非是他心虚了？诸事以往，这种小小之辈，敢如此叫嚣，早就被神主一巴掌拍死。<笑>可是今日神主一反常态，始终不躲你，难道真如江峰所言，是个冒牌货、啊？这里倒是还有个明白。战神大人。小人赵顺，我之前就说过，这个神主是假的。只可惜小人人情言微，没人相信罢了。我信。今日神王夜，我等来此，皆为瞻仰神主尊容。若这神主是假，那那不是寒了咱们海城各族的心了吗？啊！敢直言进谏，你也不错。<笑>我吴某愿替海城各族请缨，请神主。接受江峰战神的提议，自证清白。我赵某也愿替海城各族请缨，请神主自证清白。神王宴下，尔等屡次犯上，当真是不要活了吧？神主为何还不出手？难道真是假的？神主若不敢应战，便是假的。对，不应战，不回应，定是假的。既然是假的。我便代表神殿将此逆贼拿下，以还神殿之威名。嗯，哼、嗯啊，我，我个，神主绝学，啊、九龙步和玄虚手，不可能！你个冒牌货，怎么可能会神主绝学？还好提前学会了龙步和玄虚手，凭此神主绝学，应该可以镇住这些战不的人。看来大家还是对神主有误解。蒋峰，神主使出了绝学，游龙步和玄虚手，你还有什么可说？看来还真是一场误会。哦，蒋峰，我看你是心存叛逆，真以为神主三年不现世，你就可以随便挑战他的威严了吗？大人救我！啊啊啊啊今日本尊小惩大戒，尔等再敢放肆，定斩不周。徐彪，谨遵神主教诲
，谢神主不杀之恩。大人，神主果然回来了。接下来我们该怎么办？神主回来了，不可能啊！我的消息可是来自上京的，那位大人物不可能会重从。能源下就只剩下一种可能。什么？徐玲珑找了个冒牌货，还教会了个神主绝学。接下来我们该怎么办？不过是在强撑吧，无妨。幸好我还留了最后一手，等着看好戏。今日闹剧已经够多了，传令下去。今日胆敢犯上旨，宴会结束之后再一并清算。谨遵神主之令。谨遵神主之令。海城讲事，现千年雪山一枚。帝王翡翠一块，怕加你超跑一辆。不愧是蒋女王啊，出手阔绰，贺礼的价值怕是有数亿呀、啊。是啊，不出意外，今日蒋女王的贺礼足以压艳群芳了。神主，今日的来宾都准备了贺礼，我江峰自然也不能例外。上贺礼。嗯，这这什么光芒？刺刺的眼睛都这么睁不开了。哼、嗯，这是无双神王剑，没错，无双神王剑是龙国史上第一铸造大师欧之子亲自铸造，乃是神主的贴身佩剑。欧之子，就是那个制造了战卢、纯君、巨阙、鱼肠、圣邪五把名剑的欧之子。正是，欧质子取了千年玄铁和天外陨石，造成了这把无双神剑。神主便是这把剑的当世剑主。此剑乃战卢、纯君、巨阙、鱼肠、圣邪五剑之首。此剑一出，其他五位剑主必定前来朝拜。他想用神王剑试探你，那我怎么办？你一会儿，江峰今日斗胆，请剑主拔剑，召唤其他剑主谢世，向世人证明剑主的身份。神王剑真有这么神？剑主拔剑，其他几柄名剑也会有感应？真的假的？神王剑乃旷世神剑，剑主拔剑，其他几位剑主就能感应到。若他人拔剑，则会遭到反噬。必死无疑。这江峰战神是想以死来鉴定他到底是真是假、嗯？果然是高啊！江峰，你还在怀疑我的身份？之前的事，本尊不与你计较。但你也不要太过放肆。神主不敢拔剑，是怕被反噬。是神主宽宏大量，给你机会，非得惹神主发怒吗？给我机会！诸位，我得到的确切消息，神主早已战死北境。这也是神王剑遗落的原因。可是神主不是已经展示过游龙步和玄虚手了吗？这不足以证明他是真的神主吗？当然不能证明。神主绝学并非只有神主能够练成。就比如说这玄虚手，江峰，你怎么会玄虚手？哈哈哈哈哈哈哈哈。我曾多次看到神主使用玄虚手，便尝试以神主的运气方式加以施展，钻研了多日，还真被我练成了。这江峰战神没有得到神主指点，也没有绝学秘籍，却也能够得此秘法。不错，如果神界出现了叛徒，将此方法传授于他人，再加上秦家练习，定能练成神主绝学。你这是什么意思？嗯神主绝学并不能证明神主身份，唯有拔出那把神王剑，召唤其他剑主，方能证明身份是真。既然如此，还请神主拔出神王剑，自证身份。你可知神王剑出鞘必见血？你确定让我拔剑？<笑>江峰，你帮我找回神王剑有功，待宴会结束之后，本尊会论功行赏。玲珑。
，帮我把神王剑取出来。怎么？诸位，像许玲珑这样的大宗师级别的武道强者，哪怕只是仅仅的取剑之举，都被反噬到吐血。这就是神王剑的霸气之处。原来如此啊！这江峰战神所言属实，这神王剑确实有灵性，非剑主拔剑，那就是必死无疑呀、啊！看来这也是神主不敢拔剑的原因吧？因为怕露馅。你再敢对神主不敬，我撕了你的嘴！赵少，他凶我。好了，薛宝宝，别着急，等江峰战神拆穿他们的阴谋，他们就是人人喊打的过街老鼠。到时候啊。我让他们十倍奉还。神主，今日质疑之声实在太多。为了证实神主的清白，老夫恳请神主拔剑，召唤五大剑主，彰显神威。你让天下不敢妄言。神主，就连陈老都这么说了，你还在犹豫什么呢？我刚才不是说过，神王剑出鞘必见血。嗯，你们难道想让我血洗神王殿？这样吧，只要神主肯拔剑，属下徐彪愿意为神主祭剑。刚才神主已经说了，神王剑出鞘必见血，他不想今日盛宴变成一场冷血狂宴，请你们不要再逼他了。你认为我是在逼他？就算他们愿意祭剑，但是他们的命，难道就不是命了吗？他们的命，命、嗯，命、嗯。还真不是命，所以还觉得你说的很有道理吗？你放开我！哼，这蒋氏集团的女总裁还真是倾国倾城啊！你，哈哈哈哈不过你不会以为你的身份和光环，你就可以在我面前指手画脚吧？要不今晚你陪我，我让你知道凡人和战神之间的差距。放手！放开他！江峰，身为战部首尊，理应恪守神殿法纪。你现在的行为太让本尊失望了。你认为我会在乎你的看法？你放肆！我今天就放肆了，我看看谁又能奈我何。神主，江峰也虽于战神，但是与人行事愈发愈发疯癫，还请神主亲自出手教训此人，以正神殿纲纪。只怕眼前这个冒牌货根本不具备与江峰战神一战的实力嘛。徐彪，你这是什么意思？陈老。您还看不出来吗？他只是一个学了几项神主绝学的冒牌货，根本不具备与江峰战神一战的实力。徐彪，你就不怕神主真的拿你击剑吗？这要是能死在神王剑之下，那是我徐彪的福气。就是不知道神主是否有拔剑召唤剑主的勇气。贱、啊、人，敢咬我！啊哼！啊！我！呀、yeah. ，嗯，呀，哇，呀，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呀，哇，神王剑出鞘。他似乎没有被反噬，这到底怎么回事？玲珑大人只是拔剑就被反噬，而他却真的拔出了神王剑。他居然拔出了神王剑，我们无法说。刚才是谁说的？击剑来着。江峰，我说过，神王剑出鞘必见血。现在剑已出鞘，你说该如何收场？不对，虽然拔出神王剑未受反噬
，但沈望剑与其他五柄名剑有所反应，为何不见其他五位剑主现世？五位剑主天南海北，身居何处无人知晓，说不定此刻正在忙别的事情。这难道也是你质疑神主身份的借口？沈望剑出窍，便可传遍八方，他们受召唤，必定前来现身。江峰战神说的没错，即使所有剑主们都在海城，也需要一段时间才能赶过来吧。陈老所言极是，剑主从不轻易现实，纵然感应到我以神王剑召唤，赶来也需要一定的时间。那就给你们半小时，够不够？好，赶快去找几个人扮演剑主吧。从现在开始，任何人不得离开大厅半步。违者，死！大人，这蒋风太过分了。江风是战部之主，不但自身实力强大，手中更是有十万将领，此人不容小觑。那我们怎么办？静观其变。如果神主在此，这些问题一定能迎刃而解。这神王剑已经拔出来了，却未见到其他剑主，这说明其中必有隐情。他就是一个废物，还真以为坐上神王宝座。就能土狗变真龙了。<笑>半小时已到，不好意思，我还是没有看见有剑主被召唤而至。这只能说明一点：你是假的。大人，占卜的人将神殿包围了。江峰，你私自调动占卜兵力包围神王宴，是何居心？我居心，清扫你这个冒牌货。我身为占卜之主，自然要为神殿缉拿假神主。来人，将他们拿下！江峰战神已命人包围此处，我看这个楚瑶还怎么演？小丑就是小丑，在绝对的力量面前不堪一击。一个冒牌货耽误大家这么长时间，就该就地诛杀他。江峰，你是想造反吗？江峰，你知道现在在干什么吗？陈龙，你年纪大，有些事情眼不见为净。来人，请陈老下去休息。江峰，为你今天的行为，神殿三部会审判你的。江峰，神殿三部有我在，我看谁敢动神主。我等恳请江峰战神拿下冒牌神主，请江峰战神下令缉拿冒牌货。看来不只是我、啊，整个宴会厅都在质疑你们。既是如此，我当替神殿缉拿叛逆。来人！把他们拿下！嗯，你蝼蚁，胆敢冒犯天威，杀！纯军剑主莫天机，余昌剑主罗伯伴，圣邪剑主季尘渊，拜见神主！神主，剑主，真的到了！江峰这个狗东西，这下看你如何应对！好了，楚阳真的把剑主给召唤过来了。这几位便是当时剑主，楚阳一个废物，真的通过神王剑召唤来了剑主。楚阳不是冒牌货吗？怎么可能？嗯、如果他们是真的，那我刚才的言论呢？那这可是他不就是罪呀、啊？哎呀，你召唤的？不是。虽然不知道什么情况，但是剑主的出现足以解决我们的危机。大人，会不会是您那边的情报出现了问题？他是真的神主啊！嗯，大人，我的消息可是来自上京那位，不可能出错，这里边一定有问题。江峰，剑主已至，你还有何话要说？不对，剑主有五位，可这里只有三人。我知道了，说。我猜测，这三位剑主的到来，定是陈老所为。陈老，陈老刚被驱离，这三位剑就到了，有这么巧合吗？我猜测，定是陈老有意帮这个冒牌神主。怪不得人数对不上的，一定是陈老临时请人，时间仓促，所以只请来了三名董剑之。江峰大人，赵少说的有几分道理啊！这三位虽然精通剑术。但他未必就是真的剑主啊！
。再说了，那陈志进本就听命于许玲珑，这陈志进前脚刚走，这三位就到了啊？怎会有如此巧合之事啊？他们真的是建筑吗？不知道，建筑向来神秘，神主也只是在北京的诸神之战的时候召唤过，我也未曾见过。他们真的不是你找的？我差点还以为是你的原因了。好你个陈志进，竟敢跟他们同流合污！不急，我们有的是时间，陪那个老东西慢慢玩。现在眼下，当务之急是先把他们给控制住。我等受神王殿召唤而来，呼神主周旋。尔等要是对神主不敬，先问问我们同不同意。就凭你们几个也敢挡我的路，我看你们就是找死！小子，你好大的口气，敢对剑主们不敬！真正的剑主有五个，而你们只有三个人，就凭你们！三年前，我等随神主征战北境，对抗十八国战神，那一战惨烈至极，战罗和巨缺两位剑主早已损落。神主令五大剑主对抗敌国，为龙国浴血奋战，才是现在国泰民安、繁荣昌盛。你们不知道感恩。反而质疑他，真是让人心寒。尔等要对神主不敬，我等必定不会坐视不管。陈老找的这几个演员挺敬业。你还是想想，一会儿他们被拆穿之后，你怎么跑吧？一会儿时机不对，我来断后，你去跑。就开始制定逃跑计划了？看来他们真是假的。假不假，你心里没数吗？你真以为没有神主的神殿加持，是个人拔剑就能召唤剑主？拿下他们！反敢反抗者，格杀勿论。上前一步者，杀！浩瀚剑业，煌煌天威，你们真是剑主？你们还要执迷不悟吗？难道他们真的是？所以楚阳辉游龙不玄虚主之间神主绝学，还能够拔出神王剑不受反噬，甚至招来剑主，他能做到不是巧合，而是因为。他就是神主，不可能，绝对不可能！完了，我先前对神主大人不敬，现在只有死路一条了。<笑>真没想到，我的公司竟然潜伏一条真龙三年，难道这几位是真的？我都开始怀疑自己了。不可能，三年前神主身中血陀螺，不可能还活着。这怎么可能？这不是真的。神主是何许人也？轮得着你们在这里对他狭义的目光看待？就怕他是真神主，带血陀螺的毒，也不可能这么轻易的解开。我今天倒要看看，中了血陀螺活下来的人，功力究竟还有几成？哼、嗯！呀！我这这，我呀！啊！嗯！嗯！这啊啊不啊啊！啊，九龙护体啊，是九龙护体，是九龙护体。神主天威，我等敬服。你怎么会有九龙护体？九龙护体？什么九龙护体啊？神主修炼九龙神诀，拥有九龙真身。等受到外部袭击时，就会出现九龙护体。他若是真的九龙神主，那我们我将封印人数年，等的就是今日一举夺其大位，长神殿权位。可目前的形势，对我们很不利。走，站住！神王爷本是为我接风的喜宴。被你们这么一闹，气氛全无。你说来就来，说走就走，你当这是什么地方？神主，属下知错了，属下知错。江风寨，你率兵而入，缉拿冒牌货，你何错之有？属下听信了别人的谗言。当众质疑神主，为神主不敬，请神主责罚。不敬神主者
是何处？一神殿殿归，不敬神主者，当斩。我等愿为神主清除神殿叛逆。神主，属下刚才出口不逊，但不管怎么说，我已是战部之主，为战部立下过汗马功劳，还请神主留一些生机。既然江峰战神都说话。是应该留一些生路，那你自断一臂吧。神主，江大人身为战士，以双锋为首，正推外敌八万。若失之一臂，战力必受损呐、啊。神主，你在开玩笑吧？你看我像开玩笑？什么意思啊？字面意思，你是自己动手。还是让三位剑主代劳啊！完了，神主开始清算了。<笑>江峰战神，乃神殿战斧之主，他都要自断一臂来保住性命，那我们呢？神主，你当真要撕破脸皮吗？怎么，难办吗？如果是这样的话，我愿意为江峰战神献出一臂。嗯嗯啊啊啊啊、江峰，你这部下对你还真是忠心耿耿。但是他是他，你是你，他自断一臂是他的事情，但依旧一份，是吗？你。神主，战部，那神殿三部最为重，你让我自断一臂，等同于神殿少了一条胳膊。既然如此，那换个人来管便是。神主，若江峰战神愿意交权，属下相信，战部这条胳膊废不了。江峰。你要知道，你手中滔天权力是谁赐予你的？本尊可以赐予你这一切，也可以收回。<笑>好。哎呀！啊！啊！我们走。神主、啊，其实。我吴排城确实有一点烟雨波涛之处、啊，但是此次真的却是因为赵顺和江风产生的蛊惑呀，我是被小人蒙蔽的呀。受小人蒙蔽，那看起来你还挺冤、啊。我吴家来参加神王爷，那那那那是为了瞻仰神主尊容啊！跪下！啊啊<笑>神主，我吴百成愿自断生路，还望神主给吴家后人留一线生机。品行端正，可。楚阳，我知道我错了，但是我们毕竟相恋了三年，你对我还是有感情的，对吧？你不配，带下去。今日不敬神主者，我自当一一清算。楚阳。今晚神王宴，沾染血腥过多，已不适合参叙。的确，一涵准备了一些清茶淡饭，如果神主肯赏脸，今晚可都一涵寒舍。一涵愿意奉陪。神主，请叫我楚先生。楚先生，你我。可还有未完之事？啊！等等，我先出去点事儿了，马上回来，马上回来啊，马上回来！啊啊！我真不知道什么九龙护体啊！那你怎么拔出神王剑不受反噬还能召唤剑主？被江峰偷袭时还能激发九龙护体，这一切怎么解释？我当时就看你被人欺负。我也没多想，我直接把神王剑拔出来了。至于那个什么九龙护体
难道是因为爱情的力量还能激发九龙护体的功效？你少胡说！嗯、醉了，真醉了！我刚才顶的是你腰，不是那儿。我也没说那里碎。啊！山主令，怎么会在你那儿？这不就一块破玉疙瘩？山主有两大至宝，一是神王剑，二就是这神主令。神王剑你是知道的，被江风盗走。这神主令为什么在你身上？我捡的。你捡的？神主在北境消失的，海城离北境八千里。你捡的？在北疆一带的河边。我当时看到这块玉有瘟神醒脑的作用，所以就一直佩戴身边了。北疆是连接海城与北境的，难道神主消失的时候？这神主令遗失在了北疆，顺着河流飘了过来。这有这么巧的事情？你别那么深情的看着我嘛，我怕影响收件的速度啊。你少贫了，我现在是明白你为什么能召唤剑主，并且激发九龙护体了。所以是因为爱情的力量，还是因为我是气运之子？都不是。那是什么？因为这神主令。因为他这块破玉。嗯，也没什么奇特的地方啊。你懂什么呀？这神主令是神主的至宝，神主常年佩戴在身上。这玉里有大量的真龙气息，所以你才能够拔出神王剑，召唤剑主，并且激发九龙护体的，都是因为这神主令。这么好的东西，我还是留在身上吧。以后遇到危险，我就不怕了。啊、你。这神主令里面的真龙气息已经被你消耗完了，所以才会裂开。就算你再佩戴，在身上也无法发挥作用。但是若是被有心之人得到，神殿必将有大灾难。这神主令，我必须收回。收回就收回嘛，那么凶干嘛？还有，神主令的事情，你不可以跟任何人讲。知道了，知道了。如果你们有什么事情了，里面可还有家人等着我呢。我先走了。你站住！怎么了又？我警告你，你现在是神主的身份，你要敢用这个身份和别的女子乱来，我保证，下次碎的就不是玉了。你看好了吧，把自己喝多了吧你？没喝多，没喝多，还能喝？知道能喝。嗯，我也是个正常男人啊。我好热、啊！你这样，我可就对你不客气了。你谁设计的坑这么多？我妈，我，对不起，我昨天晚上可能喝多了，<笑>不过没关系，我会对你负责的，嗯。君主，您的情报有误，神主是真的，神王宴上发生的事情。本座已都知晓，但是要清楚，神主不可能还活着。可我亲眼所见，他跟神主长得一模一样，并且他还拔出了神王剑，召唤出其他的剑主。最重要的，他也有九龙护体。嗯，楚阳，他就是个冒牌货，并无多深的背景，他就是一个普通而不能再普通的小人物，会不会是？神主自己伪造的资料，确实有楚阳这么一号人物在。三年前，神主在北境与诸神大战时，他便已经在海城工作，而且他在海城有亲人，这些人都是亲眼看着他长大。如此说来，是那个许玲珑找了一个叫楚阳的人来冒充神主，并且教会了他神主绝学。许玲珑这么做，只是不想让你掌权神殿，君主。既然神王宴上的楚阳是个冒牌货，他又怎么拔出的神王剑，召唤出其他的剑主
，并且拥有九龙护体的呢？是神主力，神主力，你应该知道，神主有两件至宝，我当然知道，其中一件是神王剑，另外一件就是神主力。神主消失后，神主令就再也没出现过。两件至宝，神王剑能召唤五大剑主，神王令靠的是神主令的至高无上。楚阳召唤五大剑主，激发九龙护体，也是靠着神主令的真龙气息。明白了，是许玲珑。没错，神主消失，你寻得神王剑，许玲珑定是寻得神主令。这次宴会，他们靠的是神主令才能蒙混过关。那接下来，我们应该怎么办？事后，我会以国君之名设国宴，要求神主与龙国高层共同赴宴。届时，我自有办法，让假神主无处遁形。哼哼，哼，嗯，好，嗯，嗯，一大早从江总家回来，你怎么解释？我可什么都没做。男人的嘴，骗人的鬼！我楚阳对天发誓，我和小总什么事都没有。我明明只想喝完酒把他送回房间，然后就走，只是太累了，我就睡着了。但是我和蒋总真的什么都没发生过，真的？当然了，大人，他不像是在骗人。那当然了，你不会也不相信我吧？哼，呃，没心思跟你贫嘴，有新的任务。嗯郡主请示国君大人，于十日后在上京龙庭设国宴，邀请全城商事、世界各界名流共同出席国宴，欢迎神主回归，一起见证神主为龙国殚精竭虑十八载的丰功伟绩。上京龙庭国宴是，所以我需要你继续以神主的身份出席活动。你那么严肃，该不会是场鸿门宴吧？神主在位期间力压一众群臣，功高震主、啊，深受国主的爱戴。但我得到情报，此次会以君主为首的一众权臣极有可能联合起来向你发难。他们位高权重，就算是神主亲临、嗯、也不好应对。那，更何况我是冒牌货呀！所以我需要你打起十万分的精神，不容有任何差池，否则你我都将万劫不复。我能退出不？你说呢？不,不能就不能，这么凶是找不到男朋友的。你，哼，要你管！哼，楚阳。刚接到消息、啊，你妈妈醒了。啊，真的？嗯，太好了，我们走。啊、干嘛？你忘了，只要我妈能醒过来，就假扮我的女朋友。玲珑，名字好听，人也长得漂亮，这么好的姑娘，楚阳，你一定要对她好。妈，我知道了，就算您不说，有这么漂亮的女朋友，我也会对她好的。嗯，哎，楚阳。后天是你外婆的寿宴，你看我这身子骨肯定是去不了了。你跟玲珑去吧，正好也让外婆见见玲珑。妈，您放心，在外婆面前绝对不会给您丢人的。好，好。楚、啊、阳、啊啊啊啊啊，我只答应你在你妈面前做女朋友，可没答应你见其他人。你要是不同意，十天后的国宴你另觅他人。<笑>我只答应你演第一回。我可没答应演第二回。你，哎，你们啊，嗯，妈，没事儿。他听说要去见外婆，啊，太激动了。刚才问我要穿什么衣服啊，是吧？阿姨，您放心，我跟楚阳阳会一起去外婆那边的，您放心就好了，是吧？嗯嗯。嗯，给。什么？你参加寿宴不带礼物啊？还是你考虑的周到？这镯子很贵吧？还好啊，三百多万。啊？三百多万？外婆，楚阳还来不来？今天可是你的大寿，他这样迟到，还真不把你当回事儿。嗯再等等，不是我说楚阳，他老大不小的人了，自己女朋友看不好。我听说他前女友林清雪跟别人跑了。楚阳这孩子是有点不求上进，工作那么多年了，结果还是一个小职员，哪像我家侯女婿孙少呀，年纪轻轻就已经是蒋氏集团业务部的总经理了，将来成就啊不可估量。<笑>这孙少也在蒋氏集团呢、啊嗯，这以后啊
还请多多关照我的外孙。<笑>外婆都发话了，嘉玲自然不会推脱。不过迟到可是职场大忌，楚阳参加外婆的寿宴都能迟到，想必工作也不会认真到哪里去。就是。过，外婆放心，我会抽出时间好好指导她的。外婆，不好意思，我来晚了。外婆，今天这家酒店是我们嘉玲提前订的。今天是外婆的大寿，又难得大家都聚在一起。今天所有的消费由我孙嘉玲买的，各位喜欢吃什么，<笑>尽管加菜。楚阳表弟应该没来过这么高档的地方吧？想吃什么？要不您看着点。这可是英文菜单，他看得懂吗？哼，确定要点这么多吗？按他点的上。我老公可不像某些人没吃过大餐一样，老公，你不是有礼物吗？快拿上来呗！这份礼物是我与雨儿共同为外婆挑选的，乃是上乘的优质的小叶紫檀木，价值二十万。<笑>我喜欢，好女婿啊，真是有心了。楚阳，今天外婆七十大寿，你不会是空手来的吧？那怎么可能？就你。这不会是淘宝地摊货吧？就这东西也敢往桌上放？淘过来的地摊货也往桌上摆，还让不让人吃饭了？这可不是地摊货。你几斤几两，大家还不清楚。就算不是地摊货，<笑>也不是什么珍贵的礼物。在二十万的小叶紫檀手串面前，你这不是自取其辱吗？这个镯子价值三百，多少？三百万？对，三百万。楚阳。你不是疯了吧？就这破镯子，价值三百万。楚、哦、阳，我知道我们说的你不爱听，但也不能因为我们说一两句，你就这般胡说吧。这是柳月斋的帝王翡翠绿玉镯，三百万还是有价无市的。若没有关系，根本拿不到货。柳月斋，龙国最大的珠宝集团。嗯、如果真是柳月斋的珠宝，价值三百万也不足为奇了。这镯子真值三百万。我说的是真正的柳月斋的珠宝，价值三百万，不足为奇。但楚阳这块玉镯肯定是从地摊上淘来的假货呀！我就说嘛，楚阳一穷二白的，怎么可能能送三百万的镯子呢？原来是假货。楚阳，外婆年龄虽然大了，但人并不蠢。你拿假货来糊弄外婆，是觉得外婆老眼昏花，不能辨别真假吗？哎。这就是你的不对了啊，楚阳！不是舅妈说你这送礼呢最重心意，你就是送束鲜花或者做个手工送给你外婆，她也不会嫌弃。那你送个假货，确实有点过分了啊！小杨，礼物高低，外婆不在乎，她可不能撒谎啊！你小的时候，奶奶不是教导过你，做人一定要诚实。快把你假货拿走！你们就如此肯定，一定是假的吗？楚阳，人可以没钱。但志不能求。我听说你也是蒋氏集团的员工，蒋总这人向来嫉恶如仇。若是让他知道你拿假货糊弄自己的亲人，嗯、你猜他会怎么想？孙少，我外孙虽然调皮了些，但他向来都是善良的。今天估计啊，就是逗我开心，并无恶意。哎呀妈，你就是太宠他了，才让他行事如此荒唐。荒唐！你今天的行为还不荒唐？我不接受，也不允许你拿这个破镯子来糊弄外婆。哼！无奈。楚阳，我这可是为你好。像柳月斋这样的大公司，最在乎的就是声誉。你用这假镯子冒充是他们的珠宝，他们要是知道了，一定会告到你倾家荡产。嗯、怎么了？不服气？你摔碎了没关系，但我怕你。赔不起，赔不起，老公，他说我赔不起那么一个破桌子。好好，既然人家要求赔，那就赔给他便是。<笑>不用找了，不够。什么？想借此事碰瓷啊？让柳月斋的人来一趟金泰酒店。外婆，你看看楚阳，带着什么不三不四的女人，她一定是想借着假桌子讹我们呢。好啦，都别吵了。楚阳也是一番心意，至于这镯子碎了，还可送。贵宾，你们好，我是金泰酒店总经理马涛，很高兴为您服务。马总，怎能让你亲自过来服务啊？哎呀，您可是贵宾
，我当然要亲自过来接待。老公，你可真有面子，金泰酒店经理都亲自过来服务你。孙总，由于您本次消费金额巨大，请您先核对一下账单。说吧，小意思。您本次一共消费两百五十八万。什么？多少？两百五十八万。您给我灭！两百五十八万，吹竹菜两百五十八万，这么贵？我们准备的可都是上好的食材，加珍藏的美酒，所以这价格上吧，自然贵了一点。你点的？我点的。区区两百万就把你吓成这个样子？陆阳，今天是外婆的寿宴，你随便带个女人过来送饭就算了，还点了那么一桌天价菜，你到底安的什么心呢？一顿饭两百五十八万，就算是我女婿请客，你们也得掂量掂量点自己的身份吧？也配吃这么高档的饭菜，喝这么高档的酒？老、啊、杨，我以为你就是不求上进，我还想让家里在公司拉你一把，没想到你如此的荒诞可笑，在外婆的寿宴上闹出这般笑话。你们就是这样想我的？不错。你还没有认清你自己、嗯，我和嘉林是不会为你的愚蠢买单的。两百万一顿饭，你真当我是冤大头啊？马总，今天这局确实是我组的没错，但这些酒和菜都是他们点的，你,你找他们。两百万，我看你们怎么办？一会儿别跪下来，哭着求我们借钱。让这位先生和女士，你们买下单吧。请不起客，就不要学别人请。牙尖嘴利，你能买得起？你付啊。我把卡拉车上了，去车上取一下。他想偷懒，你不能让他走。站住！金泰可是蒋氏集团旗下的产业，蒋氏集团如今在海城位居首尊，想在这儿吃霸王菜，不想活了吧？马总，我女朋友只是去车上取银行卡，可没有逃单的意思。而且我与你们蒋总关系还不错。每个来这吃饭的人都觉得自己跟蒋总关系不错，你又算什么东西？也配提起蒋总？对了。这张卡就是他给我，你试试，说不定可以付上这顿饭钱。说，银行卡怎么回事？沈王燕当晚蒋阿姨给的，但我和他真的是清白的，发、嗯、过誓的。<笑>主要，我说你吹牛也要有个限度吧？啊，随便拿出一张破卡就说是蒋总给的，你真当我们是傻瓜吗？楚阳，你今天可真是没有下限，先是拿个假珠宝说是柳月斋三百万的镯子，现在又说这是蒋总给的。真是可笑！是不是真的？刷下不就知道了？如果你们还不信，我可以给他打个电话。给蒋总打电话，小子，你什么身份，也配给蒋总打电话？许秘书，什么风把您吹来了？今天是有重要的客人。哦，几个不长眼的想在这吃霸王餐，外事我回头再处理。倒是您前来，是有什么重要事，那我们借一步说话。嗯<笑>哎，等一下，这张卡好眼熟啊，是蒋总的卡，怎么会在这儿？蒋总的卡，曲秘书，没看错，这是蒋总的双龙黑金卡，我怎么可能会看错？真是蒋总的卡！楚阳，你只是蒋氏集团的小员工，怎么可能有蒋总的卡？我说过，蒋总给，也不看看你自己是谁，就你，我看这卡八成是你偷来的吧。楚阳，以前我一直觉得你虽然不求上进，但至少为人正直。可现在你怎么变成一个满口谎话的骗子了？这张卡是你偷来的？你想说什么？我想说，以这张卡的价值，足以判你十年以上有期徒刑。你瞅瞅，楚阳现在违法乱纪的事儿都干了，要真是判刑了，这十年谁来找我他的命中的母亲啊？十年，外婆，哎、妈。楚阳，你看把外婆气的，你就不该来！真是胆大包天，蒋总的卡也敢偷！来人，把他给我抓起来，送刑法办。等等，怎么想下跪求饶了？你就是蒋总秘书？是。麻烦你给他打个电话，这张卡真的是他给我的。你说这张卡是蒋总给你的？哼，什么时间？什么地点？什么情景？这件事涉及到他的个人隐私，不方便透露。是不便透露，还是没编好故事、啊嗯？此话何意？身为蒋总的秘书，我的职责是为蒋总挡下所有不必要的麻烦。像你这样想和蒋总攀关系的人，我见多了。不是什么阿猫阿狗，编套故事，我就要亲自与蒋总亲自确认。你们就这样做事，就不怕他生气吗？少在那张口蒋总，闭口蒋总的。你一个小职员，算什么东西、嗯？也配在我们面前拿蒋总来压我们？我和孙总还有曲秘书
，我们都是蒋氏集团的高管。今天我们三人在此，绝对不允许你玷污蒋总的名声。泥池边的癞蛤蟆，给蒋总提鞋都不配，还妄想与蒋总攀关系，痴人说梦。带下去！我劝你们最好不要动他，否则……否则怎样？你一定会后悔的。一群鸡鸣狗盗之辈，也配在这儿为笑？今天不好好收拾你们一顿，你们是真不知道我马涛的厉害。把这个男的给我拉出去打断腿。这个女的送去 KTV 可以酒还债，哈哈，还真是热闹啊！没想到马总也在。程大神，您怎么也来了？这位是……我给您介绍一下，这位是柳月斋的高级鉴宝师程欢，程大师。原来是柳月斋的程大师，久仰久仰。柳月斋的人，程大师，你来的正好。这里有人拿一块假的玉镯，冒充你们柳月斋的珠宝。柳月斋向来重视声誉，请程大师决断。我今日来此。就是接公司的安排，有位大人物让我过来鉴定一件珠宝。不知是哪位大人物能让您亲自前来、啊？只知对方是神殿之人，地位不低，其他未知。神殿的人安排您亲自过来鉴宝，那得是多么名贵的宝物啊！我刚刚听你们说，有人冒充我们柳月斋的珠宝，是何人呢、啊？就是他们，拿个破镯子，非说是柳月斋的物件，还假模假样的打电话，让柳月斋的人过来鉴定。拿这个破镯子来敲诈我们，就是他口袋里那个镯子。陈大师，此事对柳月斋的声誉造成了极不好的影响。是谁？竟敢打碎我柳月斋的珠宝？什么？大师，你刚才说这是柳月斋的珠宝，你,你看仔细了吗？你在质疑我？我，我陈欢走南闯北，见宝无数，从未失手。我怎么可能看错？这乃是我们柳月斋出品的帝王翡翠的玉镯，价值三百万，还有价五十。若无关系，根本买不到这么好的商品，竟然被打算，谁干的？这镯子竟然是真的，就这么个镯子，价值三百万，了三百万的镯子，老公怎么办？一定是哪里有问题，怎么可能会这样啊？小杨送我的镯子是真的，雨儿，你打碎了一个三百万的镯子，是我给柳月斋打的电话。既然玉镯已经鉴定完毕，孙少正常赔付。三百万，原来是您打的电话。这么说来，您就是神殿的那位。既是神殿之人，那便是我们柳月斋的超级贵宾。您且放心，今日这被打碎的镯子，我们柳月斋定会为大人讨回损失。哎，三百万！天哪，我们哪里拿得出三百万呀？雨儿，你快求求楚阳，惹他不注意，就就没事了。还我求他，楚阳，你说句话呀。只要你肯让柳月斋撤销对我们的责任追究，我可以在蒋氏集团给你安排一个部门主管的位置啊！孙少，你可真是个大可爱。楚阳，少在那里阴阳怪气的。就算你帮了一个有钱的女人又怎样？你还是个吃软饭的。你，你敢打我？你再敢侮辱他，你试试，信不信我撕烂你的嘴？老公，他打我。哎呀，一边去，楚阳。只要你愿意，别说是部门主管，就是部门经理，我也可以给你安排呀、啊。楚阳，别给脸不要脸啊！就算你不接受我给你的职位，但你也应该考虑一下你的后果吧。你偷盗蒋总的银行卡，此事可大可小。如果你敢追究我的责任，我定让你坐牢。对，楚阳，不如这样，你不再追究我们的事儿了，我让你姐夫去蒋氏集团去求就行。那你偷银行卡的事儿也就也就不会有人追究了。你们还真是蠢得可怜，你不会到现在还以为这张卡是我偷的吧？不是你偷的，难道是蒋总亲手送给你的？你不会真的以为找到一个开劳斯莱斯的女朋友，能够拿得出三百万礼物的人，哼，就能与蒋总扯上关系了？是吗？嗯。喂。是。楚先生。听说你在金泰，方便的话来一趟锦绣湖畔包厢。好，我马上过去。哼<笑>。他在给蒋总打电话。虚张声势罢了。整个海城能知道蒋总私人号码的屈指可数，他一个靠女人包养的废物，你能够请得起蒋总？我们蒋总马上走。蒋总今天来金泰是参加一场隆重的活动，这个行程大家都知道的，还有你提醒。我看这小子就是故意拖延时间。蒋总一到，我们便无暇顾。既然如此，还等什么？拿下！慢着，这位女士乃是我们柳月斋的重要客户，你们不能对她无礼。既然程大师发话了。女的暂且先留下，男的拖出去打断腿，等后。住手！
江总，江总，江总，江总，哎，江总，这小子偷了您的银行卡。啊啊、江总，这确实是你的卡。谁给你们的胆子，胆敢对楚先生无礼？楚先生，嘉玲，这是不是有什么误会？楚阳不是在你们公司只是一个小职员吗？是啊，没错啊。啊，江总，你可能不知道，这楚阳只是工程部的一个小职员啊。你又是谁？江总，你贵人多忘事，我是海城分部业务部总经理小芬啊。哼，从今天起。你被开除了？什么？江总，你不能这样啊！我我是公司总经理，他只是一个小职员，你不能因为他而开除我呀！以你狭隘的眼光，怎么可能看得清楚先生真正的身份？你，他不是你表弟吗？身份，他能有什么身份啊？我不知道啊，这……还有你们，胆敢对楚先生无礼，明日自行去人事部解除职务，走个体面。江总，不下有老下有小，不能失业啊！江总，带下去。哎，嗯，江江总，江总，江总，我真不能失业啊！江总，江林，江林，江总，求你放过他们。呃<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>今天谢谢你了。真要谢我的话，不如我们共饮一杯。嗯，怎么，你就不怕我把酒喝多了？对你做的什么？真要做的话，你上次就做了。不过楚先生若真想做点什么，一涵也愿意奉陪呢。凤梅，在哪儿？就在这儿。喂，喂，出事了。发生什么事了？真神主出现了！真神主，这不是好事吗？我们收到情报，在 M 国的梅奥普斯医院发现了神主的踪迹。梅奥普斯，世界最医疗院。对，种种迹象表明，神主身受重伤，仍在昏迷当中。那真神主醒来，那是不是十天后的国宴可以取消了？等真神主醒来之后，再办也不迟啊。不行、嗯，通告已经告知了整个龙国，是不可能取消的。眼下只能假戏真做，你继续扮演神主。只要不被江峰他们发现真正神主的踪迹，那他们就不能证明你是假的。可是，目前最重要的就是要了解神主的情况。我和郑红会飞趟 M 国，不管神主是否醒来，十日后我们都会回来陪你一起参加国宴。事情是不是没有你说的这么轻松？我和郑红的一切行动都会在江峰及其背后的势力监控下死刑凶险。若十日后我们未能回来，是否参加国宴，你自行决定。大人，刘楚阳一人在龙国，会不会有危险？我相信他没问题。走吧，君主，如你所料，雪玲珑已经离开了龙国，没了雪玲珑，国业之上，想要扳倒神殿就更简单一些了。您故意透露消息给雪玲珑，将其引出国，就是要在国外干掉他。像雪玲珑这么聪明的人。又怎么可能轻易上钩？因为我们得到消息，神主确实没死，身处 M 国梅奥普斯医院。这消息是真的。什么？那为什么不直接杀了他？如果杀了他，那假的便是真的。明白了。那十日后的国宴，嗯，哼，该收网了。届时我们大业已定。嗯嗯，哈哈，那。玲珑已经离开，江峰等我以及他背后的势力也该露出狐狸尾巴了。邓大人，好久不见！哎呦，沈大人，确实好久不见呐、嗯。你我身为龙国一方镇守
，分属南北两地。若非今日君主设国宴，为神主接风，你我天南地北，见面实属渺茫啊。沈大人所言极是啊、嗯。神主消失三年，而今回归，才创造了你我见面的机会。眼、嗯、下神主坐镇，我龙国再也不惧八方敌国、嗯，盛世繁华，就看今朝啊。<笑>两位大人所言。怕是有事欠妥。见过北宣侯，见过北宣侯。刚才小猴王说的言语有所不妥，还请小猴王明示。龙国盛世繁华，靠的是君主的铁骑；马踏敌国山河，靠的是我义父相国大人变法为心，励精图治。跟神主有什么关系？今日这国宴，那可是为了专门歌颂神主的丰功伟绩。邓大人，恐怕还没看清形势啊！来人，掌嘴！嗯嗯嗯嗯看这架势，君主派系怕是要抢神主的风头了。你看，邓守义这样的一方阵势都被扇了耳光，我等还得谨言慎行的好啊！是啊，是啊，神主到。见过神主，他就是神主，公主啊。神主果然如国君所言，英俊潇洒，气宇不凡。公主能嫁给这样的人，也算有福了。回约还未公布，不许乱说。今日的楚先生好像有点不太一样。今日国宴，本神主都已到了，为何不见君主杨乾坤？回神主，杨君主在商讨国家大事，怕是会迟些到来。国宴尚且不守时，恐怕也难料理国家大事。神主在斥责君主迟到的时候，为何不看看神殿四周？今日为迎接神主回归，本是神殿主场，可为何三步一位，不见战步江峰以及神主亲卫许玲珑？莫不是这二人根本没把神主放在眼里？放肆！你知道你在跟谁说话？我乃国君亲封北宣侯，更是相国一子。神主高高在上，说叫我几句便是。你个老东西，算什么？也敢来训斥我？什么情况？王凌云，这是要公开叫板神主啊！今天这两巴掌算是挨明白了。今日这国宴，怕是一场针对神主的门宴、嗯。你是说，汪丽人是受君主指使，要对神主出手了？神主功高震主，一直受君主排挤。这汪丽人，哎呀，这汪丽人虽有侯爵之名，但背后若无人撑腰的话，在神主面前，他敢放个屁吗？今天看来是有好戏看。这个汪丽人今日抽什么风？小侯爷越发不可一世了。原来的确是我隐居的太子，一个小小的侯爷都敢跟神殿叫板。来人，带下！张泽义，嗯，你们敢？若反抗者，就地格杀！江峰战神到！哼！江峰，可算到了，快帮我说句话呀！江峰，你身为战部之主，神主都来了，你为何姗姗来迟啊？神主到，神主在哪儿啊？神主在此，还不跪拜？楚阳，我已经掌握了你充分的证据，证明你就是个冒牌货。我看你还能装多久？这神主竟是冒牌货，怪不得义父敢让我叫板神主。神主竟然是假的！国宴之上不可儿戏啊！江峰，你还真是记吃不记打呀、啊哎！你难道忘你的左臂是怎么废掉？今日楚阳怎么感觉不太一样？就好像真的神主似的。楚阳，你不会真的以为凭借神王令礼，仅存的真龙气息，召唤过一次剑主，激发一次九龙护念，就可以高枕无忧，继续以神主的身份欺骗世人，太天真了。嗯，嗯、啊，你们怎敢对神主刀剑相向？除外，真正的神主乃楚灵天，而眼前的这个名叫楚阳，三年前神主战死北境，是许玲珑找来此人，让他冒充神主，目的操控整个神殿。今日我江峰，要替神殿清扫叛逆，你说我是假？我便是假的了。神主令乃神主随身之物，你若拿得出，便是真。拿不出就是假，到时殿外八千名将士会要了你的狗命。上次他利用神王令召唤剑主，激发九龙护体，神主令应该已经破碎。我倒要看看拿不出神主令，你如何自证？别说神殿不会同意，
，我北宣侯三万北武将士也不会同意。神主令在玲珑身上。<笑>哈<笑>，他拿不出神主力，他是假的。谁说没有神主力？拜见神主。许玲珑，他怎么回来了？君主大人不是安排人将他劫杀在安武国吗？我回来迟了。不迟，好戏才刚刚开始。我还以为你会跑呢。怎么可能？不过我记得神主力已经不死，并不。放心吧，已经修复好了。神主令在此，谁敢放肆？不可能！神主令完好无损。见令，如见神主本人。来人，江峰胆敢公然叛逆神主，将其拿下！你，哥，江峰，神王燕城，你一再质疑我的身份，损失一条手臂，今日依旧愚不可及，甘愿被人当枪使。既然如此，传神主令。是是是是，嗯嗯，怎么感觉今天的楚阳不太一样？奇怪，是错觉吗？他跟神主好像。江峰，隶属神殿战部，身为战部之首，目无神殿法纪，不敬神主威仪，私率战部成员以下犯上，扰乱国宴。今众怒之下，嗯，责令当众斩首。不可能，可冒牌祸，怎么能下这样的命令？嗯，啊呀！你啊！君主会来救我的。杀鸡儆猴，以血树不信顶威。嗯，这就是神主的风格呀。当机立断，处事坚决，不错。嗯，可还有质疑吗？小侯爷，神主面前，小人不敢自称侯爷。侯爷何必自谦？你可是当今圣上亲封的北宣侯相国的义子，你有何不敢啊？不敢。王立人，今天乃国宴，你煽动大臣与我对抗，可知罪？神主，神主请原谅。神主，神主请原谅啊！掌嘴三十，以敬孝友。<笑><笑>活该！让你尝尝大嘴巴子！是我的错觉吗？感觉带领着我们一路前行的神主就在身边。神主今日真是好威风啊！连相国的义子都敢打，敢问神主在这龙国之内还有没有你不敢责罚之人？君主到了，见过君主，立人拜见君主。小侯爷不必多礼，今日本师为你主持公道。这国宴还未开始。你便杀了战神江峰，又将相国义子打成重伤，实为何意？江峰乃我神殿之，要杀要剐与你无关。至于他目中无人，我替相国好好教训，免得他哪天在外给你招惹事端，丢了相国的命。你若是神主，当然可以。可是你是吗？刚才江峰也提过楚阳这个名字，莫非？君主也掌握了什么证据？刚才你还口若悬河，伶牙俐齿，咱们现在闭口无言了。石佩本帅击中要害了楚阳。嗯，楚阳，我不知道是谁。好，那我就让你知道知道。嗯嗯，诸位请看，这些就是楚阳的亲朋好友。楚阳。你可认识他们？不认识，不认识是吧？好，我这就给你一一介绍。嗯，这位便是楚阳的生母。公主，你说这杨乾坤所言究竟真假呀？杨乾坤向来谨慎，不会做无意的事。这些人恐怕真与神主有些交集吧？而这位便是楚阳的女朋友。楚阳，楚阳，救救我！楚阳，楚阳，奶奶年纪大了，姑姑刚出院，他们身体遭不住啊！你要是得罪人了，你就认了，别牵连我们呐！那当然，我跟楚阳没有半毛钱关系。您刚才也说了，抓的都是楚阳的亲友，我既不是他朋友，也不是他的亲人，请您放了我吧！啊！既然如此，那你就你去死吧！
你不认识，或是记不清楚，没关系，我帮你回忆回忆，请看大屏幕。哎，臭孩子，手不洗就吃。外婆做的糖醋排骨太好吃了。哎，这是人的桌。哎，哎，这孩子，生日快乐！<笑>谢谢妈妈，<笑>谢谢外婆。哎，我不会洗，要不你教教我？教教我，教教我，教教我！你这什么脑袋瓜子？这个题说了很多遍了。我我。影像里的楚阳和台上的神主一模一样，难道我们眼前的这位神主真的是假的？好你个楚阳，胆敢假冒神主，今日便是你的死期！三年前神主消失，连我皇兄都不知道他的下落，难道真隐藏着不为人知的隐秘？你放这些。想说什么？如果这些证据还不足以承认你假的身份，那看这段。诸位，真正的神主此刻在 M 国梅奥普斯医院昏迷不醒。真正的神主在梅奥普斯医院。怪不得神主三年不曾现身，原来是在三年前的那一战身受重伤，至今未醒啊。这不可能！我明明在梅奥普斯医院门口安排了人，难道比杨乾坤的人？大人，我们演不下去了。诸位，事实已经摆在眼前，你们见到的这位只是神主替身，冒牌货。而真正的神主昏迷不醒，楚阳还不赶快滚过来，快递扶助。所以，杨乾坤，你的推断是？我是楚阳，而真正的神主早在三年前便身负重伤躺在病床上，是这样？怎么还想狡辩？只是这些都是你的推断而已。你想知道真实情况？难道我们知道的还不够事实吗？你你嗯，好、啊，拜见神主。神主只有神主能拔出神王剑，不受反噬，且能召唤剑。杨乾坤，想听听我的版本吗？怎么可能？在海城，他能拔出神王剑，不受反噬，是因为神主令，是神主令主真龙气息已经耗尽。他怎么可能再次召唤剑主？三年前，我手持神王剑，独自在北境对抗十八国战神。那一战，我刀人算计，身中修罗战神的血陀罗之。战卢拒却两位剑主，为保我性命，战死北境。至此，五位剑主止于三位，而我在他们的忠心护送之下，才侥幸活了下。后我为查明真相，由于世间，也是在那时，我找到了我的同胞兄弟楚阳。楚阳是神主的同胞兄弟。哎呀，难怪二人如此相像呢、啊。只可惜楚阳命运多舛，身患重病，我便把他送去 M 国梅奥普斯医院救治。只是至今未醒，楚阳不在。母亲又生病，我不得不放下身份去照顾母亲。也是在那时，一个酝酿三年的计划便已成型。我便以楚阳的身份自居。你的意思是，躺在 M 国的是楚阳，你才是真正的神主楚灵天？这不可能！我以楚阳的身份自居三年，其目的就是引出江峰那个神殿叛徒，以及他背后一直觊觎罗国大魏的你们，杨乾坤。三年前，嗯，若非不是你把消息提前透露给十八国，我怎会遭暗算？令其司令通敌叛国，乃是株连九族的重罪。不可能！楚灵天身中血陀罗，就算有两位剑主一命相救，你也不可能还活着，一定是在骗人的。我只相信你才是楚阳，昏迷不醒的那位才是神主。杨乾坤，你以为今日国宴是你的棋局？你错了。今日之国宴，乃是我与国君一手操画，带你露出狐狸尾巴，那，一网打尽。国君居然也参入其中。国君虽然事事顺，但他早就知道你有一颗叛逆之心，那处处隐忍，只为寻找合适时机。嗯、而今日，便是收网之时、啊。怎么可能？原来，竟然是这样的惊天布局。珍珠啊，隐忍三年，只为今日，实难想象啊。这么说，皇兄不公布我与神主婚事，是在等这一天？
不可能！这一切都是你编织的谎言。今日我便杀了你这个冒牌货！呀、啊、呀呀呀、啊、呀呀、啊啊啊！我这……嗯嗯嗯，哇啊啊！多、啊、哇！不不啊！眼镜，你竟然已经达到神境！杨乾坤，你大势已去，还不束手就擒、嗯嗯？就算你是神主，就算你也踏入神境，那又如何？我乃红国三军统帅。如今三军都在上京外警力，只要我一声令下，他们便会攻入上京，到时候血流成河。你只是千古罪人！你终于承认了，不过你高兴的太早。三军将领已全部捕住，杨乾坤，你救兵来不了了。什么？来人，把他拿下，打入天牢，交由国军处置。啊！你、嗯、你。嗯楚阳，楚阳，你并不是神主，你也没有踏入神境。你刚才用的是无量神功，是伤兵一千，自损八百。三年前是神主找到了你，传授你九龙神诀和对付杨乾坤的无量神功。这一切，神主三年前就安排好了一切。我是谁重要吗？楚阳就是楚灵天，楚灵天就是楚阳。不管楚先生是谁。只要您愿意，一涵愿意追随一生。<笑>自我介绍一下，我龙国宁阳公主卢婉宁，你未来的未婚妻。嗯，嗯。嗯